मी अनुश्री करंदीकर टॉक टाईम या कार्यक्रमामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत टॉक टाईम मध्ये आजचा जो आपला विषय आहे तो म्हणजे हृदयाच्या जडपांचे विकार आणि ढगे हेल्थ केअरचे आयुर्वेदिक उपचार आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करण्याकरता आता आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर संतोष सुभाष ढगे सर डॉक्टर कार्यक्रमात तुमचं मनापासून स्वागत नमस्कार प्रेक्षक आजचा जो आपला विषय जो तुमच्या लक्षात आला असेल हृदयाच्या झडपांचे नेमके विकार कुठले आहेत आणि ढगे हेल्थ केअर म्हणजे त्याच्यावरती नेमके युनिक असे उपचार कशाप्रकारे केले जातात आतापर्यंत डॉक्टरांनी अशा प्रकारचे उपचार केलेले आहेत ते रुग्ण कशाप्रकारे नेमके बरे झाले आहेत या संपूर्ण अनुषंगाने आज आपल्याला डॉक्टर मार्गदर्शन करणार आहेत त्याआधी आपण डॉक्टरांचीही थोडक्यात ओळख करून घेणार आहोत आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर संतोष सुभाष ढगे सर ते आयुर्वेद आणि पंचकर्मामध्ये उच्च शिक्षित असून एकोणीसशे पंच्याण्णव सालापासून ढगे हेल्थ केअर कार्डिओ प्रोटेक्टिव्ह आयुर्वेद सेंटर पुणे येथे तज्ज्ञ चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत हृदयातील ब्लॉकेजेस असणारे रुग्ण आणि हृदयाच्या झडपांचे विकार असणाऱ्या रुग्णांवर आयुर्वेदिक औषधांनी उपचार करण्यामध्ये डॉक्टर पारंगत आहेत हृदयातील ब्लॉकेजेस असणाऱ्या रुग्णांसाठी त्यांनी नॅचरल बायपास थेरपी ही थेरपी स्वतः त्यांनी उपचार पद्धती जी आहे ती विकसित केलेली आहे आणि आतापर्यंत हजारो रुग्णांवरती यशस्वी अशी चिकित्सा सुद्धा केलेली आहे विविध देश मधून अनेक रुग्ण त्यांच्याकडे या संपूर्ण थेरपीसाठी चिकित्सेसाठी येत असतात आणि त्यांना या सगळ्यात पूर्णतः आराम मिळालेला आहे तो कशा प्रकारे तेही आपण पुढे पाहणार आहोत त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पुरस्कारांनी डॉक्टरांना आतापर्यंत सन्मानित करण्यात आलंय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये देखील डॉक्टरांनी अनेक लेक्चर्स दिलेले आहेत तर प्रेक्षक आजचा विषय पुन्हा एकदा समजून घ्या आजचा जो आपला विषय तो म्हणजे हृदयातील झडपांचे विकार नेमके कुठले आहेत आणि ढगे हेल्थ केअर मधले त्याचे प्रामुख्याने करण्यात आलेले उपचार आपण थेट डॉक्टरांकडे जाऊया आणि आजच्या विषयाला सुरुवात करूया डॉक्टर आपण जसं म्हणतोय की हृदयाच्या झडपांचे विकार आणि ढगे हेल्थ केअरची एक स्पेशालिटी आहे की या संपूर्ण गोष्टींवरती म्हणजे हृदयाचे कुठलेही आजार असले तर त्यावरती आपण एक आयुर्वेदिक संशोधन केलेलं आहे उपचार केलेले आहेत आणि आतापर्यंत अनेक रुग्णांवरती यशस्वी उपचार झालेले आहेत तर त्या अनुषंगाने मला सर्वात प्रथम तुम्हाला हेच विचारायचं आहे की मग आज आपण झडपांबद्दल प्रामुख्याने जर का बोलतोय तर हृदयाच्या झडपा नेमक्या काय आहेत आणि त्याचे विकार नेमके काय आहेत हे प्रेक्षकांना समजून सांगा हृदयामध्ये एकूण मायट्रल वॉल एवॉर्टिक वॉल ट्रायकस्पीड वॉल आणि पल्मोनरी वॉल अशा चार झडपा असतात आता त्याचे आजार जर म्हटलं तर स्टेनॉसिस आणि रिगर्जिटेशन हे दोन प्रामुख्याने आजार आपल्याला बघायला मिळतात त्याचबरोबर रिगर्जिटेशन प्रोलॅप्स कॅल्सिफिकेशन सबवॉल्वर फायब्रोसिस डिजनरेशन एट्रोपी वॉल्व्युलायटीस अशा प्रकारचे वेगवेगळे आजार ह्या झडपांचे आपल्याला बघायला मिळतात आता याच्यामध्ये काय होतं की ज्या झडपेला जो आजार झालेला आहे त्या दोघांचं नाव या ठिकाणी दिलं जातं म्हणजे स्टेनॉसिस जर मायट्रल वॉलच्या ठिकाणी झालं तर त्याला मायट्रल वॉल स्टेनॉसिस म्हणतात रिगर्जिटेशन ठिकाणी झालं तर त्याला ट्रायकस्पीड वॉल रिगर्जिटेशन असं म्हणतात म्हणजे ज्या झडपेला जो आजार झालेला आहे त्या दोघांचं नाव या ठिकाणी दिलं जातं सुरुवातीला हे आपल्या कुठलाही जर का विकार झालेला असेल तर लक्षणं काय दिसून येतात हा आता या झडपांचे विकार जर कोणत्याही प्रकारचा जरी झालेला असला तरी त्याची लक्षणं अशी असतात धाप लागणं छाती गचवणं छाती भरून येणं छातीमध्ये दुखणं छातीमध्ये धडधडणं श्वासोश्वासाला त्रास होणं त्याचबरोबर थोडासा डोळ्यापुढे अंधारी येते ही कॉमन लक्षण आपल्याला बघायला मिळतात एक वेगळं लक्षण याच्यामध्ये असतं ते म्हणजे ड्रायकअप कोरडा खोकला काही रुग्णांमध्ये हे सुद्धा लक्षण आपल्याला बघायला मिळतं त्याचबरोबर ह्या रुग्णांचा हार्टरेट वाढलेला असतो त्याचबरोबर ह्या रुग्णांचं जनरली ब्लड प्रेशर हे हायर साईडला असतं आता याच्यामध्ये काय होतं की ही सगळीच्या सगळी लक्षणं प्रत्येक रुग्णामध्ये असतातच असं नाही रुग्णानुसार त्या रुग्णांची तीव्रता लक्षणांची तीव्रता आणि लक्षणं ही वेगवेगळी असतात म्हणजे कसं तर एखाद्या रुग्णाला दहा पावलं चालल्यावर त्रास होतो एखाद्या रुग्णाला शंभर पावलं चालल्यावर त्रास होतो एखाद्या रुग्णाला पाचशे पावलं चालल्यावर त्रास होतो एखाद्या रुग्णाला सरळ रस्त्यावर चालत असताना त्रास होत नाही पण त्या रस्त्यावर हलकासा जरी चढ आला तरी त्या रुग्णाला त्रास व्हायला लागतो एखाद्या रुग्णाला चार पायऱ्या चढल्यावर त्रास होतो एखाद्या रुग्णाला दहा पायऱ्या चढल्यावर त्रास होतो तर अशा पद्धतीने प्रत्येक रुग्णानुसार लक्षणं आणि लक्षणांची तीव्रता ही याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळी बघायला मिळते पण जसं तुम्ही आता म्हणालात की लक्षणं जी आहेत त्याची इंटेन्सिटी वेगळी असते लक्षणांचं स्वरूप वेगळं असू शकतं आणि कॉमनली दिसणारी ही लक्षणं आहेत तर मग पेशंटच्या हे लक्षात कसं येईल की नेमकं काय झालं तर त्या अनुषंगाने महत्वाच्या ठरतात त्या म्हणजे तपासणी अगदी बरोबर कुठल्या तपासण्या करणं अपेक्षित आहे याच्यामध्ये टू डी इको नावाची एक अतिशय महत्वाची तपासणी केली जाते आता ही तपासणी कोण करतं तर एमबीबीएस झाल्यानंतर कार्डिओलॉजीमध्ये ज्यांनी सुपर स्पेशालिटी केलेली आहे एमडी कार्डिओलॉजिस्ट किंवा डीएम कार्डिओलॉजिस्ट हे लोक ही टू डी इको तपासणी करतात आता याच्यामध्ये आपल्याला काय समजतं तर कोणत्या झडपेचा कोणता आजार झालेला आहे पहिलं हे समजतं त्याचबरोबर त्या आजाराची सिव्हिअरिटी समजते 
त्याचबरोबर अनेक गोष्टींचे पॅरामीटर्स आपल्याला टुडीओको या रिपोर्टमध्ये समजतात आता ह्याच्यामध्ये काय होतं की समजा स्टेनोसिस झाला असेल तर त्या ठिकाणचा मायटॉल वॉल एरिया किंवा अयोर्टिक वॉल एरिया किंवा त्या ठिकाणच्या वॉलचा एरिया स्क्वेअर सेंटीमीटरमध्ये आपल्याला समजतो त्याचबरोबर त्या वॉलच्या ठिकाणी ग्रॅडियंट असतं पी ग्रॅडियंट विन ग्रॅडियंट ते आपल्याला समजतं त्याचबरोबर लेफ्ट व्हेंटिक्युरल इंटरनल डायमेन्शन ऍट द टाइम ऑफ डायस्टोलिक लेफ्ट व्हेंटिक्युरल इंटरनल डायमेन्शन ऍट द टाइम ऑफ सिस्टोलिक लेफ्ट व्हेंटिक्युलर पोस्टर वॉल थिकनेस ऍट द टाइम ऑफ डायस्टोलिक ऍट द टाइम ऑफ सिस्टोलिक लेफ्ट व्हेंटिक्युलर इजेक्शन फ्रॅक्चर अशा अनेक गोष्टी आपल्याला ह्या टुडिको रिपोर्टमध्ये समजतात की ज्यामुळे आपल्याला उपचाराची दिशा रुग्णांमध्ये ठरवता येते त्याचबरोबर अजून एक वेगळी तपासणी असते टीईई म्हणजे ट्रान्स इसोफेजियल इको कार्डिओग्राफी पण प्राधान्याने टुडी इको ही तपासणी या रुग्णांमध्ये केली जाते साधारण या प्रामुख्याने दोन तपासण्या करून आपल्याला नेमका विकार काय झालेला आहे ते समजू आता विकार झाल्यानंतर मग भाग येतो तो म्हणजे सगळ्यात महत्वाचा उपचारांचा एक्झॅक्टली पण बरं जसं आपण म्हणतो तर हृदयाशी संबंधित कुठलेही विकार आता आपण आज झडपांबद्दल बोलतो परंतु प्रामुख्याने पेशंटच्या मनातच मग हे असते की आता आपल्याला ऑपरेशन किंवा सर्जरी शिवाय पर्याय नाही तर मग अशा वेळेला आपल्याकडे असे रुग्ण असे आलेले आहेत आतापर्यंत सुद्धा अनेक की ज्यांना सर्जरी सजेस्ट केलेली आहे परंतु आपले जे उपचार आहेत ते आयुर्वेदिक आहेत बरोबर तर काय सांगाल आता हृदयाच्या झडपांच्या दृष्टिकोनातनं आपल्या ढग हेल्थ केअर उपचार वेगळे कसे हा वेगळे आहेत कसे आहेत आता हे जर समजावून घ्यायचं असेल तर मग थोडक्यात आपल्याला ह्या उपचारांचा लाभ होतो आहे की नाही रुग्णांना हे आपल्याला बघायचं आहे बरोबर आता उपचाराचा लाभ जर रुग्णांना होणं हे बघायचं असेल तर याच्यासाठी मेडिकल सायन्सची काही गोल्ड स्टँडर्ड मग त्याच्यामध्ये ढगेलकरचे उपचार असू देत किंवा एलोपॅथीचे उपचार असू देत किंवा मॉडर्न सायन्सचे उपचार असू देत किंवा होमिओपॅथीचे उपचार असू देत कोणतेही उपचार असले कोणतेही पॅथीचे उपचार असले कोणतेही इन्स्टिट्यूटचे उपचार असले तरी उपचारांचा लाभ रुग्णांना होतो आहे की नाही हे समजण्यासाठी मेडिकल सायन्सची काही स्टँडर्ड्स आहेत त्याच्यामध्ये दोन प्रकार येतात एक म्हणजे पेशंटमधलं इम्प्रुव्हमेंट आणि दुसरं म्हणजे रिपोर्टमधली इम्प्रुव्हमेंट तर आता पेशंटमधली इम्प्रुव्हमेंट म्हणजे काय तर सिम्टोमॅटिकल इम्प्रुव्हमेंट क्लिनिकल इम्प्रुव्हमेंट आणि फिजिकल इम्प्रुव्हमेंट आता हे नेमकं काय तर आपण काय करूया की एका रुग्णाचं उदाहरण त्याठिकाणी घेऊ म्हणजे हा विषय आपल्याला समजायला खूप सोपा जाईल एक अमोल नावाचं रुग्ण पस्तीस वर्षाचा ढगेलकरमध्ये उपचारासाठी आलेला होता आता ह्या रुग्णाचा आपण रिपोर्टच या ठिकाणी बघू ह्या रिपोर्टमध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे रोमॅटिक मल्टीवॉलवर हार्ट डिसीज आता मल्टीवॉलवर हार्ट डिसीज म्हणजे काय तर या रुग्णाच्या एकापेक्षा जास्त झडपा डॅमेज झालेल्या होत्या आता रिपोर्ट काय आहे तो या ठिकाणी बघू आपण त्याचा आहे टाईट सिव्हिअर कॅल्सिफिक मायट्रल स्टेनॉसिस याचा मायट्रल वॉल एरिया होता फक्त पॉईंट नाईन स्क्वेअर सेंटीमीटर आता स्टेनॉसिस मध्ये काय होतं तर त्या झडपेच्या ठिकाणी असणारा जो एरिया आहे तो एरिया कमी व्हायला लागतो त्याला स्टेनॉसिस असं म्हणतात त्याचबरोबर या रुग्णाला सिव्हिअर मायट्रल रिगर्जिटेशन होतं त्याचबरोबर या रुग्णाला सिव्हिअर एवॉर्टिक स्टेनॉसिस होतं सिव्हिअर एवॉर्टिक रिगर्जिटेशन होतं सिव्हिअर ट्रायकस्पीड रिगर्जिटेशन होतं मॉडरेट ट्रायकस्पीड स्टेनॉसिस म्हणजे होतं आता एकूण चार झडपा असतात त्या चार झडपांपैकी तीन झडपा ह्या रुग्णाच्या दोन दोन आजारांनी सिव्हिअरली डॅमेज झालेल्या होत्या आणि हा रुग्ण ढगेलकरमध्ये उपचारासाठी आला आता ह्याला त्रास काय होत होता तर साधारण शंभर पावलं चालल्यानंतर ह्या रुग्णाला धाप लागायची छातीमध्ये धडधडायचं त्याचबरोबर डोळ्या पुढं थोडीशी अंधारी यायची ही प्राधान्याने लक्षणे ह्या रुग्णामध्ये होती आता ह्या रुग्णाच्या छातीच्या धडधडण्याचा आवाज आजूबाजूला बसलेले जे लोक आहेत त्यांना सुद्धा ऐकायला यायचा वास्तविक पाहता छातीच्या धडधडण्याचा आवाज ज्याला आम्ही हार्टबीट साऊंड म्हणतो हा इतरांना ऐकायला येत नाही आपला आपल्याला सुद्धा ऐकायला येत नाही एवढा मोठ्याने ह्या रुग्णाचा हार्टबीट साऊंड होता याचे हार्टरेट होत्या एकशे चाळीस पर मिनिट आता नॉर्मल हार्टरेट किती असतो तर बहात्तर असतो अगदी तीन पॉईंट म्हणलं तर बहात्तर पर मिनिट असा हार्टरेट असतो पण नॉर्मल रेंज जर पकडली तर सत्तर का ऐंशी ही नॉर्मल रेंज राहते म्हणजे अशा पद्धतीने ह्या रुग्णाला त्रास होत होता मग हा रुग्ण ढगेलकरमध्ये उपचारासाठी आला उपचार झाल्यानंतर पहिला फॉलोअप ज्या वेळेला रुग्णाचा झाला त्यावेळेला या रुग्णाला सांगितलं की डॉक्टर मी आता दीड ते दोन किलोमीटर सलग चालू शकतो मला कोणताही त्रास होत नाही म्हणजे पेशंट सिम्टॉमॅटिकली इम्प्रूव्ह झाला म्हणजे मेडिकल सायन्सचं जे पहिलं गोल्ड स्टँडर्ड आहे सिम्टॉमेटिकल इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे पेशंटला बरं वाटतं साध्या भाषेत सांगायचं तरी पेशंटला बरं वाटायला त्यानंतर हे झालं पहिलं गोल्ड स्टँडर्ड दुसरं आहे क्लिनिकल इम्प्रुव्हमेंट 
म्हणजे काय तर ह्या रुग्णाचा हार्ट रेट होता एकशे चाळीस पर मिनिट म्हणजे नॉर्मल पेक्षा जवळजवळ दुप्पट होता आता ह्या रुग्णाचा पहिल्या फॉलोअपला हार्ट रेट आला सेव्हन्टी सिक्स पर मिनिट म्हणजे तो जवळजवळ नॉर्मल ऍज गुड ऍज नॉर्मल म्हणजे पेशंट क्लिनिकली इम्प्रुव्हमेंट झाला आता फिजिकल इम्प्रुव्हमेंट म्हणजे काय ह्या रुग्णाचं वय आहे पस्तीस वर्ष आता पस्तीसाव्या वर्षी शंभर पावलं फक्त चालता येणं हा काही क्रायटेरिया असू शकत नाही पस्तीसाव्या वर्षी जरा दोन दीड दोन किलोमीटर सहज चालता आलं पाहिजे एनी हाऊ काही करता आलं पाहिजे त्याप्रमाणे हा रुग्ण आता दीड ते दोन किलोमीटर सहज चालू शकतो म्हणजे हा रुग्ण फिजिकली सुद्धा इम्प्रूव्ह झाला आता या रुग्णाचा हा पहिलाच फॉलोअप होता त्याच्यामुळे आम्ही या रुग्णाचं पुन्हा टुडिको अजून रिपीट केलेला नाही त्यामुळे तो क्रायटेरिया आता या रुग्णाच्या बाबतीत तरी आपल्याला सांगता येणार नाही परंतु जसं आता आपण ह्याच्यावरनं समजून घेतलं की कशा प्रकारे आपण हे सगळे रिलीफ देत गेलो त्यांना आणि आज पेशंटला चांगलं वाटतंय बरं वाटतं बरं वाटतं म्हणजे क्वालिटी लाईफ त्यांना जगण्याच्या दृष्टिकोनात नाही एक पाऊल त्यांनी पुढे उचल करत नाही असे अनेक रुग्ण तुमच्याकडे येत असतील की ज्यांना असं सर्जरी म्हणजे मला त्या दृष्टीने तुम्हाला विचारायचंय की बऱ्याच वेळेला अशा प्रकारच्या सर्जरी सजेस्ट केल्यानंतर सगळ्या दृष्टीने हे रुग्ण जे आहेत ते कुठेतरी खचतात अगदी मग त्यांना इकॉनॉमिकल चिंता असते त्यांना पुढे बरं होण्याची एक शाश्वती आहे की नाही ही एक चिंता असते तर त्या दृष्टिकोनातनं काय सांगा म्हणजे बऱ्याच वेळेला असं होतं की कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये टेबलवरतीच आपल्याला कळतं घेतल्यानंतर पेशंट पुढे जगू शकणारे की नाही कितपत परिस्थिती येते तर मग अशा वेळेला आपल्या उपचारांनी आपण तेवढा रिलीफ किंवा तितपत हे त्यांना देऊ शकतो का शाश्वती नक्कीच आता ह्या संदर्भात मग आपण एकच गोष्ट बघायला हवी की ती म्हणजे रिपोर्टमधल्या इम्प्रुव्हमेंट कारण रिपोर्टमध्ये जर इम्प्रुव्हमेंट दिसली म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा काय तुमच्या इम्प्रुव्हमेंट दिसायला हव्यात तर पेशंटला बरं वाटलं मेडिकल सायन्सनं पहिलं हेच सांगितलेलं आहे की पेशंटला बरं वाटलं पाहिजे बरोबर पण बरं वाटल्यानंतर ऑटोमॅटिकली पुढचा टप्पा हार होतो की रिपोर्टमध्ये एक्झॅक्टली माझा जो रिपोर्ट बिघडलेला आहे तो दुरुस्त झालाय का तो चांगला झालाय का दुरुस्त म्हणण्यापेक्षा त्याच्यामध्ये सुधारणा काही झालेली आहे का तर आपण काय करूया की टुडियो कोहा विषय आणि त्याचे अनेक पॅरामीटर्स आहेत असं बोलण्यापेक्षा आपण काही रुग्णांची उदाहरणं त्या ठिकाणी देऊया टुडियो कोच्या दृष्टिकोनातनं आपण उदाहरणं पण आलेली आहेत आणि त्या मला वाटतं ते जर का प्रेक्षकांना दाखवले तर त्यांना एक्झॅक्टली कळेल की काय आहे नक्कीच नक्कीच तर त्या अनुषंगानं डॉक्टर आपण चर्चा पुढे नेऊया आणि प्रेक्षकांना हे सगळं दाखवूनही देऊया आणि आपण चर्चा पुढे नेणार आहोत इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत राहा टाईम जी प्रेग्नेंट हो गई क्या और अगर वो हुई भी है तो तुझे उससे क्या लेना देना जल्दी हो गई जी मेरी सारी क्वालिटी वाला बच्चा तो आप ही के पास आ जाएगा ना सर तेरी क्वालिटी की आइसक्रीम भी ना रखूं घर में मैं अपना बच्चा तो नहीं गिराने दे सकते उनको हेलो जी मुंबई पासून दहा मिनिटांवर नवी मुंबई विमानतळ आणि स्टीलिंग जवळ तसंच ठाणे भिवंडी डोंगे इथे सर्वात स्वस्त प्लॉट पाच लाखांपासून वन रूम किचन बारा लाखांपासून इन्फ्राटेक झिरो डबल टू सिक्स एट फायव्ह वन डबल फायव्ह डबल फायव्ह जिंदगी के कुछ रास्ते महंगे पड़ जाएंगे पर फ्लिपकार्ट फैशन पे एकदम जेन्युन पाएंगे डायरेक्ट ब्रांड से डोंट स्ट्रेस करो इम्प्रेस विथ जेन्युन ब्रांड एट इंडिया का फैशन कैपिटल पीरियड्स के दौरान होने वाली हर प्रॉब्लम्स जैसे कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इरेग्युलरिटीज वीकनेस मूथ स्विंग्स एक्सेट्रा इन सभी का बेस्ट एंड सेफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है सची सहेली सची सहेली आयुर्वेदिक सिरप को मिनिमम 21 दिन रेग्युलरली यूज करें यू विल लव दिस प्रोडक्ट दादा येणार ओटीपी ओटीपी सांगा सर ओटीपी फोटो फाय झिरो ओके सगळ्यांना माहित आहे ओला ऍप डाऊनलोड कर आणि ओला ऑटो बोलव बिना बार्गेने आता हीच आहे ऑटो बोलवण्याची नवी पद्धत आता बुक करा सादर करीत आहोत पाच नवीन चविष्ट मसाला पिझ्झा केवळ नव्याण्णव रुपयांपासून दिल दोस्ती डॉमिनोज नंतर टॉक टाईम मध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय हृदयांच्या झडपाचे विकार आणि त्याचबरोबर त्यावरती असणारे ढगे हेल्थकेअरचे आयुर्वेदिक उपचार आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर संतोष ढगे तर डॉक्टर आपण जसं समजून घेतलं की आता टुडी इको टुडी इको बद्दल तुम्ही मगाशी सांगितलं परंतु तो विषय सामान्य माणसांना कळण्याच्या दृष्टीने थोडासा क्लिष्ट आहे तर मग आपण रिपोर्टच्या माध्यमातून किंवा एकूण उदाहरणांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना सांगू शकतो का की एक्झॅक्टली टुडी इको आणि मग त्याचे रिपोर्ट्स मधले होणारे इम्प्रुव्हमेंट आपण काही उदाहरण एक बेंगलोरवरून 
यशवंत नावाचा एक रुग्ण ढकेलकरमध्ये उपचारासाठी आलेला होता आता ह्या रुग्णाची हिस्ट्री अशी होती की याच्या तीन वेळा झडप विकारांचं ऑपरेशन झालेलं होतं आता त्याचा रिपोर्ट आपण या ठिकाणी बघू या रिपोर्टमध्ये सुद्धा त्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे तीन वेळा ऑपरेशन झालेलं आहे आता ह्या रुग्णाला सिव्हिअर मायट्रोल रिस्टेनोसिस आहे त्याचा मायट्रोलॉल एरिया आहे पॉईंट नाईन स्क्वेअर सेंटीमीटर आणि अशा पद्धतीचा हा जो रिपोर्ट होता आता याला त्रास काय होत होता तर साधारण कॉमन लक्षण या रुग्णांमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात तर या रुग्णाला सुद्धा साधारण एक शंभर मीटर चालल्यानंतर धाप लागणं डोळ्या पुढे अंधारी येणं ही लक्षणं होती ब्लड प्रेशर या रुग्णाचं थोडंसं हायर साईडला होतं आणि या रुग्णाच्या संपूर्ण पायावरती आणि अंगावरती सूज होती कार्डिओलॉजिस्ट जे होते कार्डियक सर्जन त्यांनी या रुग्णाला चोवीस तासामध्ये एक लिटरपेक्षा कमी पाणी प्यायला या रुग्णाला सांगितलं हा रुग्ण ढगेलकरमध्ये उपचारासाठी आला आता होतं कसं की एकदा ऑपरेशन झाल्यानंतर ऑपरेशन शिवाय काही उपचार होतात का याचा शोध रुग्ण आणि रुग्णाचे नातेवाईक घेत असतात आणि मला वाटतं की तो शोध सध्या तरी ढगेलकर कार्डिओ प्रोटेक्टिव्ह आयुर्वेद सेंटर पुणे इथंपर्यंत हा रुग्णाने घेऊन येतो त्याप्रमाणे हा बेंगलोरचा रुग्ण ढगेलकरमध्ये उपचार आला मग या रुग्णाला आम्ही उपचार सुरू केले उपचार सुरू केल्यानंतर पहिला फॉलोअप ज्या वेळेला या रुग्णाचा झाला त्यावेळेला त्यांना सांगितलं की आता मी दीड ते दोन किलोमीटर सहज चालू शकतो म्हणजे रुग्ण पहिला क्रायटेरिया जो आहे आपला सिम्टोमॅटिकल इम्प्रुव्हमेंट त्यानुसार रुग्णाचा पहिला त्रास कमी झाला रुग्ण आता दोन मजले सहज चढू शकतो काही त्रास होत नाही आणि सगळ्यात महत्वाची इम्प्रुव्हमेंट काय तर त्याच्या अंगावरची पायावरची सूज ही पूर्ण निघून गेलेली आहे मग त्यांनी कार्डिओ सर्जनला ज्या वेळेला पुन्हा दाखवलं फॉलोअप फॉलोअप त्यावेळेला कार्डिओ सर्जन आता त्या रुग्णाला एक लिटरपेक्षा जास्त पाणी प्यायचा अॅडवाईस दिलेला आहे आता दीड ते दोन लिटर पाणी चोवीस तासामध्ये पिऊ शकतो आणि तरी सुद्धा ह्या रुग्णाचं पुन्हा अंगावरती सूज वाढलेली नाही पायावरती सूज वाढलेली नाही मग पहिल्यांदा ह्या रुग्णामध्ये बस स्टेनोसिस त्या ठिकाणचं जे आहे तो एरिया इम्प्रूव्ह होतोय का हे बघण्यासाठी आम्ही पहिला टू डी या रुग्णाचा रिपीट केला त्या रुग्णाचा रिपोर्ट असा आहे की मायट्रोल वॉल एरिया वन पॉइंट टू स्क्वेअर सेंटीमीटर जो आपण या रिपोर्टमध्ये स्पष्ट बघू शकतो म्हणजे ह्या रुग्णाच्या स्टेनोसिस हे कमी व्हायला लागलेलं आहे म्हणजे स्टेनोसिस मध्ये काय होतं तर त्या ठिकाणचा एरिया जो आहे वॉलच्या ठिकाणचा तो कमी व्हायला लागलेला असतो तो ह्या ठिकाणचा एरिया आता इम्प्रूव्ह व्हायला वाढायला सुरुवात झालेली आहे ही खूप मोठी एचयुमेंट या रुग्णामध्ये किंवा अनेक रुग्णांमध्ये बघायला मिळते आता हा एरिया किती वाढू शकतो या रुग्णाचं आताशी सुरुवात झाली तर आपण एक दुसरं एक उदाहरण घेऊ एक हैदराबाद वरून राजेश्वरी नावाचा रुग्ण ढगेलकरमध्ये उपचारासाठी आला होता आता या रुग्णाचा सुद्धा मायट्रोल वॉल एरिया होता वन पॉईंट सिक्स स्क्वेअर सेंटीमीटर या रुग्णाचं डायग्नोसिस असं होतं की मॉडरेट मायट्रल स्टेनॉसिस त्याचबरोबर ह्या रुग्णाला लेफ्ट व्हेंटिक्युलर इंटरनल डायमेन्शन एट द टाइम ऑफ डायस्टोलिक होतं फाईव्ह पॉईंट सिक्स सेंटीमीटर की जे रिपोर्टमध्ये स्पष्ट सांगितलेलं आहे की डायलेटेड म्हणजे काय तर लेफ्ट व्हेंट्रिकल नावाचा जो एक कप्पा आहे हृदयामध्ये चार कप्प्या असतात त्यापैकी हा कप्प्याचा आकार वाढलेला आहे त्याचबरोबर लेफ्ट एट्रियमचा जो कप्पा आहे त्याचा सुद्धा आकार वाढलेला आहे डायलेटेड असं या रुग्णामध्ये स्पष्ट सांगितलेलं आहे आता ह्या रुग्णाला लक्षणं काय होती तर साधारणतः एक मिनिट चालल्यानंतर धाप लागणं डोळ्यापुढे थोडीशी अंधारी येणं ब्लड प्रेशर आहे होती आणि मग ह्या रुग्णाला आम्ही ढगेलकरचे उपचार सुरू केले उपचार सुरू केल्यानंतर पहिल्या फॉलोअपला रुग्ण आला त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की आता ह्या तक्रारी ज्या आहेत ह्या कमी झालेल्या आहेत मग साधारण दोन ते अडीच वर्षानंतर ज्या वेळेला आम्ही पुन्हा टुडीगू रिपोर्ट केला त्यावेळेला तो रिपोर्ट असा होता की ढगेलकरच्या उपचारापूर्वीचा मायट्रोल वॉल एरिया होता वन पॉईंट सिक्स स्क्वेअर सेंटीमीटर ढगेलकरच्या उपचारानंतरचा मायट्रोल वॉल एरिया आहे टू पॉईंट टू स्क्वेअर सेंटीमीटर इतक्या चांगल्या पद्धतीनं तो वाढला त्याचबरोबर उपचारापूर्वी लेफ्ट व्हेंटिक्युलर डायमेन इंटरनल डायमेन्शन एट द टाइम ऑफ डायस्टोलिक होतं फाईव्ह पॉईंट सिक्स जे डायलेटेड होतं उपचारानंतर आहे ते फोर पॉईंट वन स्क्वेअर सेंटीमीटर म्हणजे त्याचा आकार सुद्धा हा कमी झाला तो आकार कमी होणं आणि लेफ्ट व्हेंटिकलचा आकार कमी होणं आणि स्टेनॉसिस जे आहे ते कमी होणं ह्या दोन्ही गोष्टी या रुग्णामध्ये सुद्धा आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं बघायला मिळाल्या म्हणजे जसं आपण बघतो जसं की आपण रिपोर्टच्या माध्यमातूनच दाखवून देतो की कशा प्रकारे आपल्या ढगे हेल्थ केअरच्या उपचारानंतर या गोष्टी करतात आणि जसं प्रामुख्याने तुम्ही म्हणालात की सर्जरी करून आलेले पेशंट सुद्धा आहेत त्यांच्यावरती सुद्धा आपण प्रामुख्याने सर्जरी न करता एक्झॅक्टली उदाहरण आपल्याला अजूनही सांगायचे एक दोनच उदाहरण सांगितले मी माझी स्वतःची पाठ फुटून घेतो असं व्हायला नको नाही तुम्ही म्हणालात तसं काही सर्जरी केल्यानंतर किंवा सर्जरीच्या आधी सुद्धा आपण यशस्वीरित्या उपचार करतोय डॉक्टर अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे नेऊया आणखी आपल्याकडे जे रुग्णांचे रिपोर्ट आहेत त्या अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे नेणार आहोत इथे वेळ
देती तुझ्या सासऱ्यांचा माझं असं म्हणणं आहे की तू दुसरं लगीन करावं बोर होतं तुम्हाला सावित्रीला या घरात सवत आणायची ना आणतो की म्हणजे एका आठीवर सावित्रीचं सुद्धा दुसरं लग्न करून द्या माझा सवता आणायचा समान हक्क तिला देखील मिळायला हवा सावित्री जोती आभाळा एवढी माणसं होती सहा जानेवारी पासून सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी साडेसात वाजता सोनी मराठीवर ठाण्यासारख्या अगदी मध्यवर्ती शहरामध्ये तुम्हाला अठ्ठावीस लाखामध्ये घर मिळतं पाहायला विसरू नका हावरे प्रॉपर्टीच्या अमित हावरे यांची मुलाखत बुधवारी दुपारी साडेतीन वाजता नवीन संतूर एलो फ्रेश लिंबू आणि अलोवेराने बनवलेला जो चिकटपणा दूर करतो आणि त्वचेला देतो उजळपणा त्यामुळे तुम्ही राहाल फ्रेश आणि दिसाल तरुण नेहमी नवीन संतूर एलो फ्रेश रहा फ्रेश दिसा तरुण सादर करीत आहोत पाच नवीन चविष्ट मसाला पिझ्झा केवळ नव्याण्णव रुपयांपासून दिल दोस्ती डॉमिनो हॅलो नका आजोबा नाही तर तुमचं चित्र कसं काढणार मच्छर घुसलेत ना आता पुढील तीन तासांपर्यंत अर्धा मच्छर सुद्धा नाही दिसणार तीन तास काय गॅरंटी आहे नीमची गॅरंटी आहे गुड नाईट नी मगरबत्ती मोठी गुड नाईट नी मगरबत्ती फक्त पंधरा रुपयांमध्ये टॉक टाइम मे तुम सगैंस पुनः एक स्वागत अपन बोलते हृदया झड़पान से विकार लगे हेल्थ केयर से आयुर्वेदिक उपचार है अशा अर्थी अपन पुनः एक डॉक्टर क्या डॉक्टर अपन जस आता दोन बगित अनुभव बगित एक जस मन तो कि हृदय रोग जो एक उपचार की जी दिशा ती कु तरी सर्जरी कौन थामते मगन जर का अपने आधार घेल जर आप चांगल आयुष्य पुनः एक जगह तो पुनः ती दिशा जी जी ती लगे हेल्थ केयर कैसे अनेक रुग्ण अपन आता पहतो है उदाहरण देता है नक्की एक वेग उदाहरण मला आवर्जून या ठिकाणी द्यायचं आहे मध्य प्रदेश मधून एक प्रदीप कुमार नावाचा रुग्ण ढगेलकर मध्ये उपचार सांगायला आलेला होता त्याचा रिपोर्ट पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी बघूया रिपोर्ट मध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की सिव्हिअर मायटल रिगर्जिटेशन सिव्हिअर पल्मोनरी आर्टरी हायपर टेन्शन आता ह्या रुग्णाला झडपांचा विकार होताच त्याचबरोबर या रुग्णाचं हार्ट फंक्शन खूप कमी आलं होतं म्हणजे एलव्हीएफ या रुग्णाचा रिपोर्ट मध्ये आहे पंचवीस टक्के म्हणजे खूप कमी आलेलं होतं त्याचबरोबर या रुग्णाची हिस्ट्री अशी होती की या रुग्णाची दोन वेळा एनजीओप्लास्टी झालेली होती आता एनजीओप्लास्टी नंतर सुद्धा पुन्हा या रुग्णाला काही त्रास व्हायला लागले पुन्हा एनजीओग्राफी केली तर नव्यानं पुन्हा काही ब्लॉकेज या रुग्णामध्ये निर्माण झालेले होते आणि मग टुडी इको मध्ये तोही काही मुद्दे ह्याच्यामध्ये दिसत आहे दिसत आहेत आपल्याला म्हणजे हृदयाचे काही पार्ट जे आहेत की जे या रिपोर्टमध्ये दिसत आहेत अ कायनेटिक आता अ कायनेटिक म्हणजे काय तर त्या ठिकाणचे जे मसल्स आहेत त्या मसलची मुवमेंट पूर्ण थांबणे ती मुवमेंट पूर्ण का थांबते तर त्या ठिकाणचा ब्लड फ्लो थांबतो ब्लड फ्लो थांबल्यामुळे त्या ठिकाणचा ऑक्सिजन सप्लाय थांबतो त्या ठिकाणचं न्यूट्रिशन थांबतं त्या ठिकाणचं इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस थांबतात आणि म्हणून हा रुग्ण ढगेल करेल मध्ये उपचारासाठी आला ह्या तीनही आजारांसाठी म्हणून मग आम्ही त्याला रिगर्जिटेशन जे होतं त्याचे उपचार सुरू केले त्याचा एलव्हीएफ जो कमी होता म्हणजे हार्ट फंक्शन जे कमी झालेलं होतं त्याचे उपचार सुरू केले त्याचबरोबर ब्लॉकेजेस असल्यामुळे हृदयाचा रक्तपुरवठा कमी होता म्हणून आमची जी नॅचरल बायपास थेरपी ही जी उपचार पद्धती आम्ही स्वतः विकसित केलेली आहे तेही उपचार ह्या रुग्णाला सुरू केले आणि ऍज युज्युअल काही महिन्यानंतर रुग्णाचा त्रास कमी झाला म्हणजे ढगे हेल्थकेअर आणि ढगे हेल्थकेअर मध्ये उपचारासाठी आलेले हे रुग्ण यांच्या बाबतीमध्ये ही गोष्ट अतिशय समाधानाची आहे की उपचार सुरू केल्यानंतर या रुग्णांना पहिल्यांदा बरं वाटायला लागतं की जे मेडिकल सायन्सचं पहिलं गोल्ड स्टँडर्ड आहे त्याप्रमाणे या रुग्णाला बरं वाटलं आणि साधारण एक दीड दोन वर्षानंतर पुन्हा मी या रुग्णाचा टुडीको रिपोर्ट केला त्या रिपोर्टमध्ये या ठिकाणी स्पष्ट आपण बघतोय ढगे हेल्थकेअरच्या उपचारापूर्वी होतं सिव्हिअर मायटल रिगर्जिटेशन आणि आता आहे माइल्ड मायटल डिवर्जिटेशन म्हणजे सिव्हिअर जो डिसेज होता तो आता माइल्ड झालेला आहे त्याचबरोबर सिव्हिअर पल्मोनियारिटी हायपरटेन्शन होतं आता या ठिकाणी नाही त्याचबरोबर ह्या रुग्णाचं हार्ट फंक्शन जे पंचवीस टक्क्यावर होतं ते आता आपण या ठिकाणी बघू शकतो ते फॉर्टी फोर झालेलं म्हणजे डबल झालेलं आहे त्याचबरोबर हृदयाचा जो भाग अकायनेटिक होता म्हणजे मसलची मुवमेंट जी पूर्ण थांबलेली होती आता रिपोर्टमध्ये आहे माइल्ड हायपोकायनेस आहे माइल्ड हायपोकायनेस आहे म्हणजे काय तर त्या ठिकाणच्या मसलची मुवमेंट आता इम्प्रूव्ह झालेली आहे फक्त त्याची पूर्ण इम्प्रुव्हमेंट अजून झालेली नाही पण मसलची मुवमेंट सुरू झाली याचा अर्थ त्या ठिकाणचा ब्लड फ्लो सुरू झाला त्याचा ऑक्सिजन सप्लाय सुरू झाला त्याचा न्यूट्रिशन सप्लाय सुरू झाला त्या ठिकाणचे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस सुरू झाले हे सगळं चित्र आपल्याला 
ह्या उपचाराद्वारे आपल्याला बघायला मिळतं नक्कीच आणि जसं आपण हे सगळे अनुभव सांगितल्यामुळे किंवा रुग्णांचे रिपोर्ट आपण दाखवून दिल्यामुळे प्रेक्षकांना सुद्धा पटलं असेल नक्की की कशा प्रकारे आपण हे हरकत नाही पटायला डेफिनेटली कारण आपण शेकडो रुग्णांचे रिपोर्ट आज आपल्याकडे आहेत बरोबर म्हणजे म्हणून आपण असं म्हणतोय की आज जर का फक्त हृदयाचे कुठल्याही म्हणजे बॉलचे असतील झडपांचे असतील कुठल्याही प्रकारचे विकार झाले असतील फक्त तर सर्जरीचा ऑप्शन एकच आहे असं गृहित न धरता मला वाटतं डगे हेल्थकेअरचे जे आपले आयुर्वेदिक उपचार आहेत ते जर का घेतले तर एकूणच मॉडर्न सायन्स किंवा सायन्सच्या या मेडिकल सायन्सच्या दृष्टीकोनात ही सगळ्यात मोठी उपलब्धी किंवा अचिव्हमेंट असं म्हणायला हरकत नाही कारण पेशंट्स नेहमी सर्जरी किंवा ऑपरेशनला घाबरत असतं परंतु हे आयुर्वेदिक उपचार घाबरत असेल तर ढगे हेल्थकेअर या ठिकाणी आहे नक्की तर डॉक्टर याच अनुषंगाने इथे येऊन तुम्ही एवढं छान मार्गदर्शन आज केलं त्याबद्दल धन्यवाद नमस्कार या विषयाचा टॉक टाइम मध्ये आता आम्ही इथेच थांबतोय नमस्कार